，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。早上八点的公园里，一位老人突然晕倒，被紧急送去了医院。据了解，老人是附近小区的住户老李，今年六十二岁，平时经常到公园晨练。那天早上，他被送到医院时，血糖值已升高至 23.5 毫摩尔每升，确定为糖尿病酮症酸中毒。经过五个小时的抢救，才终于救回了他的命。医生在后续了解情况时得知，老李之前患有高血糖，平时也很注意控制饮食，只吃些蔬菜。每天还会吃一个苹果，但这看似健康的饮食，却偏偏导致老李血糖升高，患上了糖尿病。原来老李牙口不好，平时都是将苹果榨成果汁喝，而他不知道的是，水果榨汁后糖分含量会高出很多，很容易导致升糖。在大多数人眼里，百分之百纯果汁是非常健康的食物，但其实果汁对糖尿病患者而言，无疑是催命符。波士顿大学的一项研究表明，每天摄入两份果汁饮料的人，与同摄入一份果汁饮料的人相比，患二型糖尿病的概率要高出 31%。并且指出，果汁饮料的热量并不低于碳酸饮料，而且南医大二附院内分泌科主任教授也曾表示过，相较于固体而言，液体更易被身体吸收利用，所以水果被榨成果汁后，人体吸收其中糖分的速度也会更快，更容易导致血糖升高。原来吃水果也是有讲究的，例如有些水果特滋补五脏，而有些水果对各器官就不那么友好了。那么老年朋友们到底该怎么选水果呢？我们接着往下看，水果红黑榜：一、心脏最爱苹果，但不爱熟苹果。苹果素来有“水果界的全科医生”的美誉，好处有很多。更值得一提的是，苹果中含有的多酚及黄酮类物质，能降低血管的脆性，改善血管的通透性，降低血脂和胆固醇。在临床上，有不少医生就给心血管病人开了苹果处方。建议这类病人每天吃个苹果，但要护心的话，千万别熟吃苹果，因为苹果加热后所含的多酚及黄酮类抗氧化物质会锐减，护心效果自然大打折扣。二，肝脏最爱山楂，最怕榴莲。山楂是天然的护肝果，中医认为。山楂味酸，肝性微温，归脾、胃、肝经。其中山楂的酸能收敛肝气，使肝气不至于太旺。而且山楂入味后能增强酶的作用，促进肉食消化，有利于胆固醇的转化。对于脂肪肝的人来说，山楂还可起到一定的消食去脂作用，是不错的保肝食物。但是榴莲这一种水果会悄悄让肝变胖。榴莲之所以会沦为伤肝果，主要是因为它的糖分和热量太高了。每一百克榴莲果肉中，糖分高达二十七克。而糖则是名副其实的肝脏杀手，糖在肝脏中代谢，肝脏将糖转化为脂肪，提高甘油三酯，造成胰岛素抵抗，并可能损害肝脏。因此，健康人每天食用不超过两半，可食用部分不超过100克。
、肥胖、脂肪肝、糖尿病、高血脂患者尽量不吃。如果确实嘴馋，每天的量要控制在一小块以内。三，肠道最爱火龙果，最怕番石榴。火龙果堪称肠道拖把。火龙果的通便作用得益于它丰富的膳食纤维，每100克的火龙果含有约 2.8 克膳食纤维。这是什么概念呢？一直被认为很通便的香蕉，每100克仅含一克左右的膳食纤维，才不到火龙果的一半。而白心火龙果的膳食纤维含量比红色的高。所以，想通便，选白的火龙果。番石榴是专堵肠道便秘者的噩梦，罪魁祸首是番石榴中大量的鞣酸。鞣酸会跟胃里的食物蛋白质结合，使其凝固，从而不易被消化。吃多了很容易便秘，所以排便不顺畅的朋友最好不要吃番石榴了。四，胃最爱木瓜，最怕柿子。木瓜是胃的保护神。木瓜含有一种物质叫木瓜蛋白酶，可以帮助人体分解肉类蛋白质，促进消化。需要注意的是，木瓜煮熟后营养几乎所剩无几。为了营养考虑，建议大家最好生吃木瓜。饭后吃少量木瓜，可以帮助肠道消化难以吸收的肉类，还有助于预防胃溃疡、肠胃炎、消化不良等疾病。但是，经常吃柿子的，当心长胃柿石。柿子中含有较多的鞣酸，如果空腹大量吃柿子，胃酸容易与鞣酸。果胶纤维素等粘合在一起，在胃内快速生成胃柿石，胃柿石会损伤胃黏膜，进一步刺激胃酸分泌增加。小一点的胃石能随大便排出，但大的就可能长期待在胃里，引起一系列胃部不适。所以每天吃柿子不超过两个，而消化不良。胃病患者最好少吃。五，肾脏最爱葡萄，最怕香蕉。葡萄天然养肾果，葡萄性平，味甘酸，入脾、肺、肾三经。平时常吃葡萄，能够起到滋补肾脏的作用。葡萄的种类和颜色很多，但对肾最好的当属黑色的葡萄。值得注意的是，葡萄上的白霜没有毒。这层白霜是葡萄本身分泌的糖醇类物质，也被称为果粉，对人体无害。但是香蕉对肾不太友好。香蕉中矿物质含量比较高，超出人体所需的部分，需要通过肾脏排出体外。此过程会带出大量的水。加重肾脏负担，所以不要一下子吃太多香蕉，每天最多一到两根。特别提醒那些只吃香蕉减肥的朋友，这样不仅很不健康，还伤肾。此外，肾功能不全者最好少吃或不吃香蕉。六，脾脏最爱柚子，最怕梨。脾的主要功能是把未消化的食糜进一步转化为精微物质，生成气血精液，供养全身。脾一虚弱，身体便缺乏动力，各种毛病就找上门了。有人吃一丁点东西，胃就饱胀的不行；有人食欲很旺盛，有人便秘，有人拉肚子。还有人头昏、头重、失眠等，所以平时还要注意调理脾脏。中医认为，柚子味甘酸，性凉，具有理气化痰、健脾等作用。在《本草纲目》中，对柚子
就有能消食快膈、散郁闷之气的介绍。梨易伤脾胃，梨片寒凉，吃多很容易伤脾胃，尤其是老人、小孩以及脾胃虚弱者。因此，脾胃虚寒者，常有腹部冷痛的人，以及血虚患者，不要多吃梨。健康人也不宜一次多吃，一天一个是比较适量的。这两种食物，血糖高的人也要少碰。一、蜂蜜，蜂蜜虽然没有白糖甜，但它的含糖量也不低，且其中的糖分主要是果糖，葡萄糖可以直接被人体利用，因此血糖高的人食用后。血糖水平会迅速升高，容易加重胰岛损伤，影响病情控制。二、动物内脏，动物内脏中的饱和脂肪酸、胆固醇含量过高，如果血糖高的人经常食用，会使热量、脂肪摄入超标，引起血糖波动，同时它还会引发肥胖。导致患者的胰岛素抵抗增强，影响血糖控制。血糖高的人除了注意饮食外，还应当坚持适当的运动。糖尿病患者运动时要注意运动强度、时间，平时可以常做散步、游泳、慢跑等有氧运动，运动时间要维持在三十分钟左右。这样能更利于身体代谢，帮助改善血糖。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。上了年纪，不少人或多或少会出现这样的情况：原本合身的裤子突然短了一截，没干啥重活就腰酸背痛，背也挺不直了。这都是因为你的骨头一年比一年松，你可能被骨质疏松盯上了。但是别发愁，生活中有些天然的增骨王可以助你增强骨质。众所周知，新鲜水果可以为人体补充维生素及多种微量元素，使人元气满满。然而，水果的营养价值可不止于此，它还有利于骨骼健康。在前几年，世卫组织对全球近三千多名五十岁以上人群做了抽样调查，研究表明。经常吃新鲜水果的人，骨密度明显高于同龄人，证明了水果有增强骨质、预防骨质疏松的作用。以下四种水果是天然增骨王，你若常吃，助你养成铜筋铁骨。第四，梨。说起梨，人们首先想到的就是它富含多种维生素，水分充足，有润肺止咳的营养价值。然而，其实梨还含有蛋白质，这些蛋白质可直接作用于骨骼的生长，促进骨骼的健康。当人体摄入这些蛋白质时，就可以有效平衡人体的酸碱比例，可以减少血液中的钙离子流失，从而提高了人体对钙质的转化效率，对于积累骨量作用明显。特别提醒，吃梨一定要细嚼慢咽。要不然不利于肠胃的吸收。第三，苹果，苹果有着“水果之王”的美誉，相信不少人都听说过“一天一个苹果，疾病远离我”这句俗语。苹果富含多种骨骼所必需的营养物质，如钙、磷、铁等，这些元素被人体吸收以后，有利于骨细胞的再生，增强骨骼硬度。但是有一点需要特别注意，苹果醋还是尽量少喝，因为苹果醋的酸性物质较多，如果摄入太多，会打破体内正常的酸碱平衡
，会消耗更多的钙来中和，这就加速了骨钙的流失，不利于骨骼的正常发育。第二，柚子，柚子的钙、钾、磷含量较高，可以说是水果界的补钙王者。吃柚子也可以快速为骨骼补充所需的营养，有利于增加骨密度。提升骨骼活跃度，所以平时想要补钙、养护骨骼，吃柚子也是非常不错的选择。但是柚子性寒，如果气虚体寒的人，最好还是少些食用为妙。第一，柠檬。据日媒日刊 d i g i t a l 报道，日本的广岛县大崎上岛因柠檬产量全日本第一，被称为“柠檬岛”。有趣的是，该岛住民少有骨质疏松问题，平均寿命也比其他地区多七岁。这深深吸引了广岛大学建福止学部理学疗法科教授范田中行等人。而后，研究人员以柠檬岛上平均年龄约61岁的居民共90位为对象研究，以食用柠檬多少分为两组，结果显示。一天多摄取一个柠檬，骨密度平均提升 0.7 定期食用柠檬的人，骨密度平均值较高，骨质疏松风险较低。这也是岛民较长寿的原因之一。研究证实，维持骨质的营养素钙本身是一种不容易吸收的成分，但通过柠檬所含的柠檬酸螯合作用，可使钙成为肠道好吸收的形态。大约能提高 10% 至20的钙质吸收率。另外，柠檬也具有很好的降血压效果，可预防动脉硬化。动脉硬化的成因之一是坏胆固醇经过氧化而附着在动脉壁上，而柠檬所含的丰富多酚类物质能够抗氧化，使得坏胆固醇不易吸附在动脉壁上。除了食补水果以外，想要预防骨质疏松，还需要做好这两件事：远离这三物。一、高盐分食物，长期大量摄入高盐分食物，不仅增加患心脑血管疾病的几率，同时还会对钙质的吸收造成影响。盐的主要成分就是钠离子，而它会和体内的钙质产生化学反应，让钙质还没有被人体吸收就排出体外。而且还会在一定程度上增加患肾结石的几率，所以年轻人清淡饮食其实是在攒钙质。二、咖啡，咖啡有提神醒脑的作用，所以在工作之余，很多朋友都喜欢喝上一杯浓咖啡。但实际上，咖啡存在一定的利尿作用，会加速尿液中钙质的排泄。而且还会对小肠中钙质的分泌和流失造成影响。三、肥宅快乐水，这包括了大家喜欢的可乐、雪碧等等。这类饮品中含有大量碳酸盐成分，进入人体后会干扰钙磷的代谢，同时还会破坏维生素的合成，这直接减少了小肠以及肾脏对钙质的吸收，导致钙质流失。虽说以上食物会引起钙质流失，但越过剂量谈毒性，却是耍流氓。这些食物造成钙质流失的前提条件是长期大量食用，如果只是偶尔摄入，无需惶恐。所以这里就需要提醒有钟爱这三类食物的人，一定要控制量，防治骨质疏松，还应做好这四件事：零幺营养全面。除了钙，其他多种矿物质、维生素等营养元素缺乏，同样可导致骨质疏松。要预防骨质疏松，最好的办法就是饮食多样化，来保证营养全面。维生素 D， 维生素 D 三是人体皮肤组织中的七，脱氢胆固醇经阳光或紫外线照射后形成。每天晒半小时左右，太阳可有效补充。且维生素 D 三、维生素 D 二主要存在鱼肝、奶和蛋黄中。蛋白质，蛋白质缺乏可导致成骨细胞合成骨机制能力减退，影响骨骼健康。
，富含优质蛋白质的食物包括禽畜肉、蛋、奶及奶制品、大豆及豆制品等。磷、磷和钙共同构成骨骼和牙齿的主要组成成分。低磷可刺激破骨细胞，促进骨吸收，抑制骨形成，引发骨质疏松症。富含磷的食物包括肉、蛋、动物内脏等。植物中的干豆、海带也富含磷，但吸收利用率较低。注意，高磷同样不利骨骼健康，适当摄取即可。维生素 K， 维生素 K 参与骨钙素合成的缩化过程，缺乏同样不利于骨骼健康。绿叶蔬菜富含维生素 K， 如菠菜、苜蓿等；肉蛋奶也富含维生素 K。与骨质疏松相关的营养素还有很多，像维生素 A、B、C、锌、氟、铜、锰等，都与骨骼健康有关。不必一一去补充，只要日常生活中做到饮食的多样化，肉蛋奶、五谷杂粮、蔬菜水果，吃的全面一点，营养自然也就更全面。零二，适当运动，人体在运动时产生的机械刺激能够改变骨骼的构型，每天坚持适当的运动，有助于骨骼健康。相反，长期不喜欢运动的人。则更容易发生骨质疏松，缺乏运动也是骨质疏松重要的发病原因之一。有研究显示，运动强度在最大运动限度 70% 至 80% 的运动能对骨密度起保护作用，但这种中高强度的运动不宜天天进行，每周二至三次，每次15至60分钟左右就可以。此外，要维持骨骼健康，日常应坚持中低强度的体育运动。零三，该用药要用药。前面已经介绍了骨质疏松发生的原因，我们知道缺钙不是唯一的原因，所以补钙也不可能解决所有骨质疏松的问题。中老年人注意自己骨骼健康的问题，当骨质疏松发生时，要及时去医院做相关检查。查明骨质疏松发生的原因，然后再进行治疗，而不是一上来就开始补钙，甚至只补钙也不去做专业的检查和治疗。对于患者体内钙缺乏的情况，可能需要通过药物补充钙和维生素 D。对于有内分泌因素参与的患者，则可能需要使用抗骨吸收药、促进骨形成的药物进行治疗。抗骨吸收药、雌激素、孕激素、降钙素、二磷酸盐类等药物，促进骨形成的药物，氟化物、异黄酮类、甲状旁腺激素、雄激素、维生素 K 等药物。中药患者也可在专业中医师指导下使用中药或中成药辨证治疗。零四，改变不良习惯，要预防骨质疏松。在生活中，尽量远离烟、酒、咖啡、浓茶、碳酸饮料等不利于骨关节健康的物品。有些人总喜欢说某某抽烟喝酒一辈子还长寿，千万不要用个例来麻痹自己。这样的生活习惯，个别人可能没问题，但大多数人则陷于疾病。同时，患者也要坚持适当的运动。避免缺乏运动导致骨关节不健康。想要让骨骼健康，远离骨质疏松，那在年轻时就应该打好基础，做好以上五件事。如此五十岁还能拥有健康的骨骼，以更好的身体素质来迎接老年的到来。生活中，很多人几乎每天都会吃水果，而这个季节又有一种水果正大量上市，不少老人也十分喜欢。它的学名叫荸荠，俗称马蹄，不少人都喜欢，怕了皮生吃，甚至喜欢直接用牙给荸荠去皮。但这里我要提醒大家，生吃荸荠小心感染寄生虫。一
，长期生食鼻鳍。二十七岁的王女士平日里最爱生吃鼻鳍，常常买来一袋，吃得停不下口来。自两年前起，她时常感觉到上腹部出现若有若无的隐痛，严重时甚至痛到彻夜难眠。去了当地医院，被诊断为胆道蛔虫症，做了许多检查，也没能得到明确的诊断。虽然王女士凭直觉认为应该和自己的饮食习惯有关，但考虑到腹痛症状来的并不频繁，就没有深究。今年年初，王女士去到了杭州工作，这毛病也就一直拖着。直到一周前，腹痛的症状突然加剧，才发现情况不对。家人赶紧将他送至杭州市中医院外一科住院治疗，然而结果却震惊了所有人，提示肝内胆管、乳头状肿瘤可能。接诊的医师结合患者病史，最终将病因锁定在了寄生虫感染上。在手术过程中，医生切开王女士的内胆管后。所有人都倒抽了一口凉气，只见两条带口吸盘的扁平状寄生虫在管内肆意蠕动，甚是嚣张。至此，真相大白，导致王女士反复腹痛两年的真凶，确实是寄生虫将片虫，而这种虫子很喜欢藏在鼻鳍里。二，鼻鳍里为什么会有寄生虫？这要从鼻鳍的生长环境说起。鼻鳍性喜温暖湿润，不耐寒，主要分布于江苏、安徽、浙江、广东等南方地区。见过的朋友都知道，鼻鳍多种植在水田里，而这些水田里就可能存在江片虫的囊囿，很容易附着在鼻鳍表面。人一旦误食，江片虫就会寄生在十二指肠内，导致江片虫病。可造成肠道溃疡、腹泻或面部浮肿。来源：人体寄生虫。很多人心存侥幸，认为自己生吃过鼻鳍也没什么事，但逃过寄生虫感染可不是拼运气的。而且，姜片虫的感染是有潜伏期的，和急性的食物中毒不同，有些感染可能要一至二个月后才发作。还有人认为。拿盐水泡一下再吃，就不怕寄生虫了。对此，中国疾病预防控制中心、寄生虫病预防控制所健康教育与咨询检测中心主任陈家旭表示，盐水浸泡并不能杀死寄生虫。采用 3% 盐水浸泡姜片虫囊尾囿，浸泡三天尚能存活，五天后囊囿才会死亡。但姜片虫囊又不耐高热，在沸水中一分钟或阳光下暴晒一天即死亡，所以鼻鳍尽量洗净、煮透后食用才更安全放心。除了鼻鳍外，菱角、茭白、鱼腥草等生冷食物都是姜片虫的宿主，因此这些食物不仅要清洗干净，而且最好是煮熟了再吃。还要避免啃食带皮壳的生菱角、生鼻鳍。另外，盛放这食物的器具也要开水烫煮或暴晒。三、寄生虫大多从口入，吃这些食物要小心。俗话说，病从口入，寄生虫也不一例外。一般来讲，之所以感染寄生虫，其实都是吃出来的。比如，吃生鱼片、干吸虫。不少人爱吃生鱼片，一口一个鲜，但殊不知，这些生鱼片里可能含有大量的寄生虫，其中最多的就是华枝高吸虫、棘肝吸虫。如果生鱼片杀菌处理不好，这些寄生虫就会被人吃进肚子里，引起肝吸虫病，严重者可导致肝硬化，甚至胆管细胞癌。一名男子吃32年淡水生鱼片。被检查出感染肝吸虫病，医生在他的胆管中发现了大量肝吸虫，其中体型较大的堪比瓜子仁。经手术取出活体后，男子体内还有死虫不断通过引流管排出。吃未煮熟的猪肉、猪带绦虫
。猪肉里最常见的寄生虫就属猪袋绦虫。如果饮食卫生不注意，吃了未煮熟的猪肉或者生吃猪肉，而猪肉里恰好有猪袋绦虫，就容易被感染，引起猪袋绦虫病。猪肉绦虫病早期无明显症状，随着感染时间延长，可出现腹痛、腹泻、头晕、消瘦等症状。如果寄生在脑部，可引起癫痫甚至脑疝。吃三分熟的牛肉、牛袋绦虫，感染牛袋绦虫的主要原因就是因进食不熟的、带囊尾幼的牛肉感染。喜欢吃未煮熟的牛肉的人不少。比如牛排吃三分熟、五分熟的，牛肉干吃风干的，甚至有烧烤店以生食牛肉为卖点，这就会大大增加感染牛袋绦虫的风险。为确保安全，陈静医生提醒大家：牛肉还是全熟最好。生吃黄鳝、鳄口线虫。据资料显示，黄鳝身上的寄生虫多达15种。其中就有恶口线虫，不管是家养黄鳝还是野生的都有，并且对人体危害很大。当恶口线虫进入人体后，它会在里面四处乱窜，在不同部位引起不同的症状，严重会导致脏器穿孔、出血甚至癫痫、瘫痪。生吃虾蟹、肺吸虫。人感染肺吸虫病的途径大多是生食或半生食含有囊铀的虾蟹等。一旦感染肺吸虫，则会导致肺吸虫病，引起咳嗽、胸痛。如果肺吸虫进一步窜到其他脏器，则会引起头痛、癫痫、视力下降等。四川省疾病预防控制中心预防医学门诊部曾接诊了四个病例，是温州的一家四口。平时有吃醉虾醉蟹的习惯，他们某日在某景区游玩时，于溪流中捕捉并生食了溪蟹。随后，其中一人鱼出现腹泻、腹痛症状，最终被诊断为肺吸虫病。半年后，其余三人也陆续出现咳嗽、歌痰、胸痛等症状，最终均被诊断为肺吸虫病。生吃蛙、蛇。曼氏猎头鼬，民间有很多偏方都指出生吞青蛙、生食蛇胆等能治病，但事实是吃了只会治病。蛙类、蛇类身体里可能潜藏着曼氏猎头鼬，这种寄生虫会在人体里游走，走到哪儿哪儿就出问题，也可全身分布。其中脑脊髓猎头鼬病情严重，危害较大。近日，浙江杭州的孙大伯听说生吞青蛙可以强身健体，于是抓了五只青蛙进食，随后就出现出现打寒战、发热、乏力等症状，体温一度烧至40度。检查后，医生发现孙大伯体内存在曼氏猎头鼬。总之，寄生虫对人体的危害很大。成都中医药大学附属医院感染科陈静医生曾在接受记者采访时提醒：远离寄生虫，一定要做好预防。三、如何降低食物的寄生虫风险？三是别忘了做。俗话说“病从口入”，很多疾病的发生都与入口的食物有关。想要降低食物中的寄生虫风险，下面几件事别忘了做。首先是蔬果要反复冲洗，平常烹饪前蔬果最好要反复用流动的清水冲洗，仔细多洗几遍就可能清洗掉大部分的寄生虫和虫卵。其次，生熟时要分开，避免交叉感染。生熟食物最好分开用案板、刀具，最好不要用切肉的刀具去切水果、蔬菜，避免交叉感染。最后，尽量少去野外水域游泳。野外的湖泊、池塘等水域中，可能会有吃脑虫阿米巴原虫，一旦感染，死亡率可达 90% 以上。因此，平常最好少去野外水域游泳。食物中的一些寄生虫感染，也可能会危害到人体健康
，因此平常饮食上尽量能不生吃就不要生吃，半生半熟也可能会感染寄生虫，最好将食材烹饪熟再吃，避免接触病畜、病禽，养成健康的饮食习惯，不要吃生或者未煮熟的食物，不喝生水，饲养宠物要当心。按规定按时给宠物接种疫苗。需要注意的是，现在有很多人开始饲养狐狸、蛇、土拨鼠等野生动物。这些动物体内的寄生虫、细菌、病毒非常复杂，接触更应该小心。